ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் ஓம் லிங்கா கலெக்ஷன் இன்னைக்கு நம்ம குக்கிங் வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ஜூஸ் ஐட்டம் தான் ஆப்பிள் அண்ட் கிரேப் ஜூஸ் என்னடா எங்களுக்கு ஜூஸ் கூட போட தெரியாதுன்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் பட் இன்னைக்கு நான் எப்படி ஜூஸ் போறேன்றது இந்த வீடியோவில் நீங்க பாருங்க நீங்க இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம வீடியோ பாக்குறதா இருந்தாலும் ஆல்ரெடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம நம்ம வீடியோவை பார்த்துட்டு இருந்தாலும் தயவுசெய்து உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா மட்டும்தான் நான் டெய்லி வீடியோ போடும்போது உங்க மொபைலுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்றது மட்டுமில்ல பக்கத்துலயே ஒரு பெல் ஐக்கான் வரும் அதுல ஆல் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா கண்டினியூவா என் வீடியோ அப்டேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கிரேப் ஜூஸ் பண்ணிடலாம் நான் வந்து பச்சை திராட்சை எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் கருப்பு திராட்சை கூட எடுத்துக்கலாம் ரெண்டுமே நல்லாயிருக்கும் இதில் ஒன்றுமே கிடையாது சுகர் சேர்த்து அது உங்கள் ஸ்வீட்டு உங்களுக்கு எப்படி பிடிக்குமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சுகர் நம்ம சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு பிளண்டரில் பிளண்ட் பண்ணிக்க வேண்டியது தான் கிரேப் ஜூஸ் வந்து உங்களுக்கு ஃபைனாக மிக்ஸ் ஆகாது அடியில் கொஞ்சம் அந்த சக்கை நிற்கும் ஸோ அதை நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துட வேண்டியது தான் அவ்வளோதான் நம்மளோட கிரேப் ஜூஸ் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நான் லாஸ்ட்டாக உங்களுக்கு அசம்பிள் பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்போ நம்ம ஆப்பிள் ஜூஸ் ரெடி பண்ணிடலாம் ஆப்பிள் மேலே இருக்க அந்த தோலெல்லாம் நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஜூஸ் வந்து அதுக்கப்புறம் அந்த சீடு ஆப்பிளில் இருக்க சீடு வந்து அந்த அது கொஞ்சம் டேஞ்சர் ஸோ அதையும் நல்லா இந்த மாதிரி ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க குட்டி குட்டி பீசஸாக கட் பண்ணி நம்ம ஜாரில் சேர்த்து நம்ம கிரைண்ட் பண்ண வேண்டியதான் இதில் நம்ம சேர்க்க வேண்டியது ரெண்டே ஐட்டம் தான் ஒன்று சுகர் அது வந்து உங்களுக்கு எப்படி ஸ்வீட் பிடிக்குமோ அதுக்கு தக்கனாப்பில் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பால் பால் வந்து ஏற்கனவே நான் வந்து பாயில் பண்ண பால் காய்ச்சி ஆற வச்ச பாலை சேர்த்துக்கோங்க ஆப்பிள் ஜூஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக பால் சேர்க்கணும் பால் சேர்த்தா தான் அந்த திக்னஸ் வரும் ஜூஸ் சாப்பிட நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சூப்பர் மார்க்கெட்லேயே எல்லா பேக்கெட் ஜூஸஸும் அவைலபிள் தான் பட் இருந்தாலும் நம்மளா மார்க்கெட் போயிட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக ஃப்ரூட்ஸ் வாங்கிட்டு வந்து ஒன்றும் இது பெரிய வேலை கிடையாது நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு சுகர் போட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பிளண்டரை வச்சு பிளண்ட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் ஸோ இது ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் நம்ம ஈஸியாகவும் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த மாதிரி சம்மர் சீசனில் வீட்லேயே ஜூஸ் பண்ணி கொடுங்க அதுதான் பெட்டர் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ண ஜூஸ் ரெண்டுமே இந்த மாதிரி ஜூஸ் சர்விங் கப்பில் நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஆப்பிள் ஜூஸ் பார்க்கும்போதே நல்லா சில்லுன்னு இருக்குது சாப்பிட்ணும் போல் இருக்குது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு நான் சொல்லவே மாட்டேன் ஏன்னா இதில் ட்ரை பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம எல்லா விதமான ஃப்ரூட்ஸ்லேயுமே ஜூஸ் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம ரெடிமேடாக வாங்குறதை விட இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்ம வீட்டில் ப்ரிப்பர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஹெல்த்தியாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஜூஸ் ரெடி பண்ண உடனே சாப்பிட்ணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பிளண்ட் பண்ணும்போதே அதில் ஐஸ் க்யூப் சேர்த்துக்கலாம் இல்லை கொஞ்சம் நேரம் வச்சுருந்து சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்லாம் ஸோ ரெண்டுமே நல்லா தான் இருக்கும் ஆனால் ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப நேரம் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கக்கூடாது ஒன் ஆர் டூ ஹவர்ஸ் அவ்வளோதான் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சம்மருக்கு நீங்களும் இந்த மாதிரி விதவிதமாக உங்கள் வீட்டில் ஜூஸ் பண்ணி சாப்பிடுங்க நெக்ஸ்ட்டு ஒரு புதுமையான வீடியோவில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் வணக்கம்